मित्रों नमस्कार आज केजरीवाल ने हेलो उसको बंद करो ना सर अब आप लोगों ने हर घर में हस्तक्षेप कर दिया है कहीं आप भी आई जाइए साहब चलिए शुरू करें मित्रों आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे ये कौन सा तर्क है ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं ये कौन है ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से और इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी वो हिंदू थे सिख थे क्रिश्चियन थे पारसी थे तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं न किसी की नौकरी ली जाएगी न किसी की नागरिकता ली जाएगी ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं लेकिन केजरीवाल जी वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सी हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा सी कानून का हिंदुस्तान से किसी हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा न किसी को नागरिकता देगा ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान आदि से आए हैं उनको नागरिकता देता है और गृह विभाग ने भी बकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सी देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपोगंडा क्यों किया जा रहा है और सबसे आश्चर्य की बात है ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो उनको अधिकार दो और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सी के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सी ए कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में तो वो चिल्ला रही हैं अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी और दक्षिण भारत में तो हो ही हैं लेफ्टिस्ट लोग यू वुड लाइक टू क्लियरली क्लैरिफाई ऑन बिहाव ऑफ द बीजेपी दैट सी ए डज नॉट एट ऑल टेक अवे द सिटीजनशिप ऑफ एनी इंडियन इट डज नॉट एट ऑल डिप्राइव any indians of their citizenship 
it's only and only related to those who have been victims of persecution because of their faith and they are forced to flee away from Pakistan, from Afghanistan and from Bangladesh. So India as a country uh, imbued by its civilizational heritage and constitutional obligation has given them this protection under CAA. I would urge the parties also of South India, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred based upon falsehood. So, Mr. Mujhe kehna tha, Gaj Diwal ji to kuch nae nae tark roj nikalte hain, chhod di ji unko, sab ki siyasi jameen khisak rahi hai, is liye hum ye spasht karna chahenge ki CAA kanun banaya gaya hai, प्रताड़ित लोगों के लिए जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए और इसके बारे में और कृपया करके झूठ गलत फहमी फैलाना समाप्त करें जी गठबंधन की एक भी दल ने सीए को लेकर तर्कपूर्ण बातें नहीं कही है और समर्थन नहीं किया है या तो चुप है या तो कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से लाया गया या फिर तो तो इस, इस, तो तो तर्क की बात की आज बार बार जब सरकार ने स्पष्ट किया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है गृह विभाग ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है तो फिर इसको क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है सांप्रदायिक वैमरस के आधार पर एक भी तार्किक विरोध नहीं किया गया है इसलिए इसलिए मैं लगा कि इसको स्पष्ट करना जरूरी है वेल ममता जी स्लिपली पोलिटिकल ग्राउंड इन बेंगाल इज फोर्सिंग हर टू गिव ए कम्यूनल खला विच वी कंडेम विथ ऑल द अथॉरिटी एट आर कमांड माई द रिप्लाई इज वेरी सिंपल उन्होंने तीन तलाक का क्यों विरोध किया था जो कि नारी न्याय नारी सम्मान नारी गर्मा के लिए था उन्होंने हर बार प्रगतिशील कानून का क्यों विरोध किया तो आज मेरा यही सवाल है वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे वॉट इज द एक्सटेंट टू विच दे आर विलिंग टू डिजेनरेट दम सेल्फ इन परसेंट ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स नितिन गडकरी ने उसका जवाब दे दिया है हास्यास्पद कहा है बस ठीक है उसका कुछ नहीं कहना है उनके अपने घर में ही बहुत मार धाड़ मची हुई है दैट्स ऑल थैंक यू अब जरा मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ अब इस तरह की बेतुकी बातों के बारे में मैं क्या कहूं सी ए कानून लाया चार साल पहले अब उसका रूल नोटिफाई किया गया है बस उसकी प्रक्रिया बताई गई है मैं फिर कहूंगा कृपया करके इस तरह का धार्मिक उन्माद न फैलाएं ममता जी मैं आपकी परेशानी समझता हूं आपकी जमीन खिसक रही है हर सर्वे बता रहा है कि भाजपा की जबरदस्त विजय होगी लेकिन कृपया करके जिसका कोई आधार नहीं है जैसा पहले बार बार कहा गया है इस कानून से ना भारत के किसी नागरिक की नागरिकता छीनी जाएगी ना दी जाएगी ये सिर्फ प्रताड़ित लोग के बारे में व्यवस्था करता है जो बाहर से आए हैं तो फिर इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए और ओवैसी साहब तो बैठे ही हुए हैं वैसे मैंने सुना है आजकल उनकी भी जमीन खिसक रही है हैदराबाद में आई थिंक आई थिंक द स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी इन हैदराबाद आर एनफ टू डील विथ मिस्टर ओवैसी अब देखा जाए चौधरा भाई दिस सेंट्रल लॉ एंड सेंट्रल लॉ इज रिक्वायर टू इम्प्लीमेंटेड थैंक यू मैं प्रयागराज फूलपुर 
और प्रतापगढ़ जा रहा हूँ चलिए क्लस्टर में